Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Irmãs e irmãos, sejam bem-vindos a este encontro. A liturgia de hoje nos apresenta um Deus cheio de amor, de bondade e de ternura. Irmãos, o, Cristo, o coração de Cristo é pleno de compaixão e transportante de sua misericórdia. Não se importa com o que vamos dizer, pois Ele conta o direito à vida e à dignidade. Por isso, Jesus ultrapassa todas as normas e toca o leproso. Estendeu a mão, tocou nele. Eu quero, fica curado. Sou, seu profundo gesto de amor e de coragem devolveu a vida ao pobre leproso. Precisamos hoje de cristão com os olhos misericordiosos e de mãos estendidas para ajudar, libertar e curar. Cantamos alegremente o canto inicial. Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva, Boa noite a todos. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a vós paz e fé da parte de Deus nosso Pai, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Deus, que nos... Visitai sem cessar com a vossa misericórdia, concedei-nos vosso perdão e vossa paz, pois nos afastamos de vós e nos tornamos infelizes. Perdoai-nos. Confessemos os nossos pecados. Confesso, Confesso a Deus, Deus Todo-Poderoso, todo e a vós, irmãos e irmãs, que pequei, que pequei muitas, muitas vezes por pensamentos e palavras, Atos e omissões Por minha, por minha culpa, culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos e irmãs Que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens Por ele amados Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, 
tem de piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estais a direito do Pai, tem de piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. Oremos. Pois nós celebramos o sétimo dia de Carlos Cândido, Sebastião Batista de Oliveira e Vicente de Paula Passos. E pelos 40 anos de vida matrimonial da Fátima e do Dalmo. Né, nós vamos rezar hoje pedindo a benção de Deus a eles. Ó Deus, que prometesse permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém A vossa palavra Senhor é sinal de interesse por nós A vossa palavra Senhor é sinal de interesse por nós É feliz quem Leitura do Livro do Levítico O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo Quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca Com a aparência do mal, da lepra, será levado ao sacerdote a Arão Ou a um dos seus filhos sacerdotes Se o homem estiver leproso e impuro, é como tal o sacerdote o deve declarar O homem, atingido por este mal, andará com as vestes rasgadas os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando, impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi. Perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado E minha falta vos fiz conhecer Disse eu irei confessar meu pecado E perdoaste Senhor minha falta Regozijai-vos, 
ó justos em Deus, e no Senhor exultai de alegria, corações retos cantai jubilosos, corações retos cantai jubilosos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim que sejam salvos. Seis meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, de, de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós somos, somos tomados e embalados pela linda poesia do Evangelho de Marcos, mas que não fica apenas na poesia, ela vai a fundo na realidade do seu povo. Marcos, o evangelista das periferias, das vilas, das pequenas cidades, Marcos é aquele que pisa na terra, é aquele que fala a linguagem do povo, por isso ele revela o Deus, filho de Deus, Jesus Cristo, assim, como ele é, humano e divino, 
mas muito mais humano, podemos dizer, não descartando, lógico, nele a divindade, porque uma soma a outra. Mas eu falo que a humanidade de Marcos em revelar Jesus é muito grande, porque ele vai realmente onde as pessoas mais precisavam. Ele vai às casas aonde ele consegue, primeiro, formar comunidades, comunidades de família. Então ele consegue entender a realidade com que as famílias viviam. E, eles, e ele consegue também entender a maneira como eles absorviam a divindade do Cristo. Porque veja, Jesus praticamente andava em território estrangeiro, pagão. E esse homem era estrangeiro, era pagão. Ele foi ter com Jesus. Por que será? Não era comum, isso não era uma, uma prática. Porque na verdade eles esperavam o Messias, mas não tão como Jesus. Mas tu é humano demais para ser o filho de Deus. Pois bem, é aí que a narrativa de Marcos entra na história do povo e consegue resgatar o povo das sombras da morte, do sofrimento, da ignorância, dando vida. A lepra, por exemplo, no tempo de Jesus, era uma doença que logicamente não tinha cura e eles não tinham recursos. Né? A gente não pode entender com a mentalidade de hoje. Eles não sabiam que era uma epidemia, por exemplo. Eles não sabiam que era uma doença contagiosa ao extremo. E que precisava também de cuidados. Então Jesus ele se aproxima daquele homem que estava excluído. Então Jesus então, ele vai até a exclusão. Aonde viviam os marginalizados. Você não tem mais serventia para a nossa sociedade. Então nós vamos excluir você. E Jesus então toca aquele homem, aquele homem com toda a humildade procura Jesus e o gesto de Jesus tocar aquele homem na tradução verdadeira não é simplesmente o toque, mas é como se Jesus estivesse abraçando aquele homem, incorporando aquele homem na sua vida, na sua divindade, vem para cá e vem e fica comigo. Eu quero você para mim. É quase que uma preferência. É um amor tão extremo, é um amor tão grande, que, que ali realmente existiu entre os dois uma verdadeira empatia de amor. O homem foi tomado por amor, por isso procurou Jesus. Ele estava em decadência, sua vida no fim. E Jesus com a compaixão abraçou aquele homem. Se a gente for sugar esse, esse trecho do Evangelho e também dos, todos, todo o contexto de Marcos, a gente vai ver que a compaixão é a síntese. Marcos revela um Jesus extremamente cheio de compaixão para os que sofrem, para os oprimidos. Por isso ele se torna a voz e não ao gós. Porque existiam vários algozes que estavam tentando condenar uma sociedade puritana, extremamente puritana, né, que se, e, e que se envolvia demasiadamente com o culto da purificação, que na verdade era muito comum para eles. Né? Desde os essênios a purificação era fundamental. O ato de se purificar antes das refeições, não podia tocar nada que fosse impuro, portanto, aquele leproso era impuro, então não se tocava. E Jesus, e Jesus chega até esse homem e toca na sua alma, na sua indignidade, comprovada por tantos e, e tantos que estavam vendo aquele homem se definhar. Ele vai além da aparência, ele vai além da, da matéria, ele vai além daquilo que o ser humano é capaz de ir. E olha que interessante, o Evangelho de Marcos faz a gente pensar muito naqueles que sofrem, nos milhões e milhões que sofrem. E o gesto do toque, 
a partilha, o abraço, tudo faz parte da missão de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Olha, não conta para ninguém, tá? Que eu fiz essa cura. Praticamente a cidade, a região estava toda sabendo o que Jesus estava fazendo. Aí me perguntaram hoje de manhã, mas por quê, padre? Porque eles não queriam que, que Jesus não queria que ninguém, que, ele, que ninguém contasse para os outros, porque eles já estavam é, perseguindo Jesus. Eles já sabiam, pressentiam que ele era de fato filho de Deus. Eles já tinham reconhecido na verdade. Não é? Herodes já sabia, os mestres, doutores da lei, levitas, enfim, todos já sabiam que, que ele era. Então já estavam procurando um modo de crucificar aquele homem. Porque ele estava mexendo na vida política do povo. Isso é muito forte, Jesus incomodou exatamente por isso. Porque ele movimentou um grupo e sem perceber aqueles homens estavam vivendo praticamente uma vida com plena dignidade, extraídos da prisão, estavam incorporados com dignidade à sociedade e eles não queriam isso. Não era interessante, Jesus também não era, porque Jesus era um louco, era um fanático, estava inventando lei e lei, de quase 400 anos a lei mosaica é uma lei de quase 400 anos imagine Jesus confrontar tudo isso né? ele enfrentou um grande batalhão, ele foi muito corajoso e aí ele nos ensina hoje a grande tarefa que nós devemos assumir também no nosso dia a dia quebrar os nossos paradigmas excludentes toda a forma de exclusão e preconceito que ainda existe em nós viu? a exclusão existe o preconceito existe querendo ou não vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa e Jesus nos ensina que nós devemos quebrar isso, a começar de nós no nosso dia a dia, nossas pequenas atitudes palavras frases que nós vamos dizendo por aí que acabam de fato causando um impacto muito pequeno, porque sou o que estou dizendo, mas no contexto geral, infelizmente isso é muito grande. O nosso preconceito com o próximo, com o que sofre, com o diferente, com o que pensa diferente. Jesus ele desmantelou toda a, a organização que existia no seu tempo, que, que realmente fazia com que a religião se tornasse, de fato, um modo de, de abuso e exclusão. Então ele falou, não quero participar dessa religião, essa não é. Mas é interessante que ele manda o leproso, depois de ser curado, ir conversar com o sacerdote. Agora você vai lá no templo, você faz a sua oferta no templo, agradece a Deus como se nada tivesse acontecido mas ele sabia que para ele essa questão do templo era, era, muito, era, era muito complicada, porque ao mesmo tempo que ele frequentava, via situações absurdas, ele precisava se movimentar, e era o que ele estava fazendo. O convencimento de Jesus veio a partir do convencimento do amor, do estender a mão, da compaixão. Como no tempo de Jesus, hoje vivemos um mundo que somos tomados muito pela ganância. Os homens eram extremamente gananciosos, extremamente. Os templos, os monumentos gigantescos, Deus passava longe. Jesus então vai rompendo com toda essa estrutura, com toda essa ideia de, de templo, de religião e vai chegando perto das pessoas, nas vilas, nas nas cidades, nas vidas das pessoas, por isso que ele fala a partir de dentro do coração, é interessante isso, Jesus ele rompe com o externo, mas ele vai lá na vida das pessoas, lá dentro, na alma, foi na alma daquele homem, e será que agora a gente pode traduzir para o nosso tempo, quantos preconceitos que existem dentro de nós, será que 
a gente permite Deus entrar aqui dentro para romper com essas estruturas? Com todas as estruturas excludentes que nós temos, com todos os julgamentos que nós fazemos do outro, sem justificativa, simplesmente por fazer, com toda a forma sabe, de estrutura que quebra com uma harmonia construída por Deus desde quando Ele nos criou, porque querendo ou não o pecado ao se instaurar, instaurar no ser humano, ele vem com toda essa, essa fervorosa carga de sentimentos destrutivos, né, que destroem o homem por dentro, aí entram a arrogância, o orgulho, a inveja, o poder, o dinheiro, as honrarias, aí entra também, em segunda instância, o preconceito em relação às doenças, os excluídos, que são endemoniados. Todos os doentes eram endemoniados, porque eles não tinham como falar o que, o que eles tinham, né? eles não tinham noção da doença, então está com um demônio, então vamos separar essa pessoa. E Jesus então traz para perto de si, conversa de coração para coração. E está chegando a quaresma, quem sabe a gente possa fazer um pouco esse exercício espiritual de aprofundar realmente na vida de Cristo, confrontando a nossa vida com a vida de Jesus. Quem é Jesus para nós? O que Ele representa significa para mim? O que Ele fez na minha vida até hoje? Quais são as mudanças que Ele proporcionou para mim e que eu é, adotei para a minha vida? Porque não é somente a ideia de, ah, eu preciso mudar mas é trazer para a vida, é incorporar para si mesmo, trazer Jesus para o coração, assim como São Marcos nos ensina a trazer para a vida, assim como o Papa Francisco nos ensina a trazer para as ruas da nossa sociedade, uma sociedade injusta, que ainda nós vivemos, igualzinho do tempo de Jesus. Pode ver, por que que hoje existem milhões e milhões e a gente sabe disso, sendo usurpados dos nossos cofres e milhões e milhões de pessoas passando fome nos hospitais sem ter atendimento. Isso é usurpação de uma vida digna. E é, isso, é exatamente isso que Jesus estava dizendo. Por que que o ser humano ainda busca para si mesmo o prazer, porque que ele está em busca de si mesmo, não está em busca do próprio Deus, porque que ele busca a si, querendo satisfazer apenas as suas vontades, esquecendo de olhar o outro e quem sofre, não, aqui para mim está ótimo, mas para o outro não está, então qual é a minha atitude cristã diante de uma situação que eu vejo que é tão óbvia diante de mim, é amenizar ao menos o sofrimento daqueles que precisam e muito sofrem. E a gente não precisa ir longe, a gente só olhar do nosso lado. Aquele olhar, aquela frase, ah, eu não quero aquela pessoa, não converso com ela, não quero ela para mim. Tudo bem, nós temos todo o direito de não combinar com todo mundo, né? Mas nós não podemos excluir. A exclusão, ela mata ela fere, fere muito a dignidade. E está chegando aí a quaresma, nós vamos meditar esse ano sobre a questão da violência generalizada no mundo. Infelizmente, nós vivemos um mundo muito violento e nossas violências matam, viu? Nossas violências caseiras, né, domésticas, perdão. Nossas violências no trabalho, em tantos outros lugares violência que a gente vê matando aquele que não tem voz por isso a gente precisa realmente ardentemente conver converter o nosso coração é o que quarta-feira a missa vai nos dizer, convertei-vos e crede no evangelho o nosso mundo precisa de conversão a gente precisa resgatar o nosso mundo e principalmente aqui dentro né, que tenhamos paz dentro de nós, que tenhamos amor dentro de nós, e que tenhamos compaixão, assim como esse evangelho nos ensina hoje, 
peçamos a Jesus, tem Senhor compaixão de nós, principalmente daqueles que não têm que sofrem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Crê em Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó oh, Pai Santo, vós que nos ofereceis sem cessar vossa misericórdia por meio de vosso Filho Jesus Cristo, ouvi a súplica de vosso povo que vos clama, todos, em, em vossa, vossa misericórdia, misericórdia ouvi-nos, Senhor. Tornai fecunda a ação de vossa igreja em favor dos excluídos e desfavorecidos. Nós vos suplicamos. Em vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei a ação missionária de nossas comunidades em favor da vida e da dignidade humana. Nós vos suplicamos. Em vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Tocai a consciência e o coração dos governantes e dos líderes da sociedade para que se empenhem no favorecimento dos direitos básicos à vida e à liberdade. Nós vos suplicamos. Em vossa misericórdia, ouvimos, Senhor. Fazei-nos fiéis ao Evangelho e assim nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, no acolhimento, no apoio e na solidariedade para com os sofredores e abandonados no mundo. Nós vos suplicamos. Em vossa misericórdia, ouvimos, Senhor. Abençoai, Senhor, esta comunidade paroquial, bem como os seus familiares, que a cada dia possamos amadurecer na fé, a nossa esperança em dias melhores. Nós vos suplicamos. Em vossa misericórdia, ouvimos, Senhor. Rezemos também pelos nossos dizimistas, aniversariantes, Tatiane de Pádua Silvestre, Senide de Souza Andrade, Maria de Lourdes Souza Carvalho, Marcos Antônio Caparelli, Maria de Lourdes Rio, Maria Helena Cor Costa Cortes, Maria Helena Marques, Terezinha Bernardes Queiroz, Aline Cristina Primo Silva, Ana Maria Pérez Pedrosa, Elma Rosa de Carvalho, Maria Zélia de Souza Araújo, Sônia Aparecida Machado Santos, vamos rezar pelos 40 anos de matrimônio da Fátima e também do Dalmo, por isso rezemos ao Senhor. Em vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus da vida, libertai-nos de, de nossos egoísmos e guiai-nos por vosso amor misericordioso. Correspondamos com o ensinamento de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém.
Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que esse sacrifício nos purifique e renove e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário o nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Pai misericordioso e Deus fiel, vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados, com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai, cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós os louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Sou santo e digno de louvor ao Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade é bendito o vosso Filho presente no meio de nós quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós nos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomando cálice em suas mãos. Deu, gra deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue e concedei, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho cujo o corpo e o sangue comungamos. 
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição na fé e no amor em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José Lanza, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistastes. Confirmai, ó Senhor povo na comunidade. dai nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs e inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos, fazer que é exemplo de Cristo, seguindo seu mandamento nos empenhemos lealmente no serviço a eles vossa igreja seja testemunha viva da verdade, da liberdade da justiça e da paz para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo Ajudai-nos a criar um mundo novo Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na paz o vosso Cristo Hoje rezando por Carlos Cândido Sebastião Batista de Oliveira Vicente de Paula Passos E de todos os falecidos Cuja fé só vós conhecestes Acolhei-os na luz da vossa face E concedei-lhes no dia da ressurreição A plenitude da vida Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos. Os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos, Pai nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. Que do pecado do mundo. Tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Ó Deus, que nos fizesse provar das alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Comunicado paroquial. Inscrições para a catequese da Crisma continuará nos dias 15, 16, 20, 21 e 22 de fevereiro, das 19 às 20 horas. Idade mínima para se inscrever é a 15 anos. Local da inscrição, edifício São Sebastião. É necessário apresentar certidão de nascimento. Prezados, pela Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria dos Trabalhadores em Instituições Religiosas, ficou definido que no dia 12 de 2 de 2018 será feriado estadual na, da categoria. Dia 12 de 2 de 2018, feriado, não haverá expediente. Dia 13 de 2 de 2018, feriado, não haverá expediente, na terça-feira. Dia 14 de 2, atendimento na secretaria, a partir das 13 horas. Na quarta-feira, missas, às 9h30, às 15h30 e às 19h. Em suma, esse documento veio da diocese, falando que segunda-feira é feriado, terça-feira é feriado. Né, que não tem é, expediente aqui na secretaria e vai abrir só a partir de uma hora na quarta-feira tá? isso é em toda a diocese e lembrando que na quarta-feira nós temos três horários de missa né? cinzas, nove e meia, Quinze. três e meia e dezenove horas tá certo? e lembrando que esse horário, e quero lembrar para vocês esse horário das três e meia, como sempre eu celebro três horas vai ter o terço da misericórdia né, e três e meia a missa de cinzas mas nessa missa eu celebro os meus 15 anos de padre. Olha que graça, né? Porque eu fui ordenado no dia 14 de fevereiro e cai exatamente na quarta-feira de cinza. Então eu vou celebrar a missa. Como sempre eu celebrei. Né? Eu gosto da missa do dia do meu aniversário de ordenação. Então venha rezar comigo. Quarta-feira, às três e meia da tarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. 
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendita sobre todas as mulheres, foste escolhida para a mãe do Salvador. Tu és a glória e a alegria do teu povo, és nosso orgulho, nossa mãe e nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do teu amor. De beleza encantadora, nenhum pecado empobreceu os planos teus. Tu és a serva que tornou-se uma cainha, tu és a filha transformada em mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do teu amor. Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa.